웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드 뷰의 헤더 혹은 바디의 툴팁을 표시하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 즉, 그리드 뷰의 바디나 헤더에만 툴팁을 표시할 수도 있고, 혹은 바디와 헤더 모두의 툴팁을 표시할지를 결정할 수 있습니다. 그리드 뷰 바디와 헤더의 관련 속성들을 사용하면 됩니다. 그리드 뷰 바디의 툴팁을 표시하려면 툴팁 디스플레이 속성과 툴팁 쇼 올웨이즈 속성을 사용하십시오. 그리드 뷰 헤더의 툴팁을 표시하려면 툴팁 헤더 속성과 툴팁 헤더 쇼 올웨이즈 속성을 사용하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 그리드 뷰의 바디나 헤더 모두 마우스를 가져다 대도 툴팁이 표시되지 않습니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 그리드 뷰를 선택합니다. 그리드 뷰의 바디의 툴팁을 항상 표시하기 위한 속성 설정을 해보겠습니다. 그리드 뷰의 툴팁 디스플레이 속성 답질 툴으로 설정하십시오. 그리고 텍스트 숨김 여부에 상관없이 항상 툴팁을 표시하기 위해 툴팁 쇼 올웨이즈 속성 답도 툴으로 설정하십시오. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 그리드 뷰의 바디에 마우스 커서를 가져다 댑니다. 텍스트가 가려지지 않고 모두 표시된 경우에도 툴팁이 항상 표시되는 것을 볼수 있습니다. 하지만 그리드 뷰 헤더에는 마우스 커서를 가져다 대도 툴팁이 표시되지 않습니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 툴팁 헤더를 툴으로 설정합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 헤더에 마우스 커서를 가져다 댑니다. 헤더의 텍스트가 모두 표시되지 않은 경우에만 툴팁이 표시됩니다. 스튜디오로 돌아와 툴팁 헤더 쇼 올웨이즈 속성 값을 툴으로 설정하십시오. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 이번에는 헤더의 텍스트가 잘리지 않은 경우에도 툴팁이 항상 표시되는 것을 볼수 있습니다. 다시 스튜디오로 돌아갑니다. 이번에는 툴팁 디스플레이와 툴팁 쇼 올웨이즈 속성 모두 펄스로 설정을 변경해 보겠습니다. 이는 그리드 뷰 바디의 툴팁을 표시하지 않기 위함입니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 그리드 뷰 바디에 마우스 커서를 대도 툴팁이 표시되지 않는 것을 볼수 있습니다. 하지만 그리드 뷰 헤더에는 툴팁이 여전히 표시됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.